డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం ట్రయాంగిల్స్ ఇంకా వాటి ప్రాపర్టీస్ గురించి నేర్చుకుందాం వాట్ ఈజ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను లెట్ సే దిస్ ఈజ్ పి క్యూ ఆర్ ఓ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఏ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ మేడప్ ఆఫ్ త్రీ లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఇది ఒక క్లోజ్గా ఉంటుంది త్రీ లైన్ సెగ్మెంట్స్ అంటే దీనికి త్రీ సైడ్స్ ఉంటాయి పిక్యూ క్యూఆర్ ఆర్పి అనేవి మూడు సైడ్స్ ఉంటాయి అలాగే వీటికి మూడు యాంగిల్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే యాంగిల్ పిక్యూఆర్ యాంగిల్ పిక్యూఆర్ యాంగిల్ క్యూఆర్పి అలాగే యాంగిల్ ఆర్పిక్యూ సో మూడు యాంగిల్స్ ఉంటాయి అలాగే త్రీ వర్టిసెస్ వర్టిసెస్ పి వర్టిసెస్ క్యూ వర్టిసెస్ ఆర్ అంటే ఒక ట్రయాంగిల్లో త్రీ సైడ్స్ త్రీ యాంగిల్స్ త్రీ వర్టిసెస్ ఉంటాయి దీన్నే ఒక ట్రయాంగిల్ అంటారు ఇప్పుడు మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్లో రెండు రకాలు అందులో ఒకటి వాటి యొక్క సైడ్స్ యొక్క మెషర్మెంట్ గురించి క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది అలాగే వాటి యొక్క యాంగిల్స్ గురించి కూడా క్లాసిఫికేషన్ అంటే యాంగిల్ క్లాసిఫికేషన్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ముందుగా క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ సైడ్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నాను ఈ ట్రయాంగిల్లో లెటర్ పి క్యూ ఆర్ లెటర్ సే దీని సైడ్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఇది కూడా త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఇది కూడా త్రీ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క మూడు సైడ్స్ ఉంటాయి ఈ మూడు సైడ్స్ యొక్క లెంగ్త్ కూడాను ఈక్వల్గా ఉంది త్రీ 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 అందుకే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ లెంగ్త్ ఇలాంటి దాన్ని ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు అలాగే రెండవది సో ఏదైనా ఒక ట్రయాంగిల్లో పి క్యూ ఆర్ ఇందులో ఇది త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఇది త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఇది ఒకవేళ ఇది కనుక ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ కనుకుంటే అంటే ఈ ట్రయాంగిల్లో రెండు సైడ్స్ కనుక ఈక్వల్ లెంగ్త్ ఉండి అలాంటి దాన్ని ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ అంటారు అంటే టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ లెంగ్త్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ ఇంకా మూడవది సో ఇట్ ఈస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఇది త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఇది ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఇది ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనుకుందాం అంటే ఇందులో ఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద త్రీ సైడ్స్ వేరు వేరుగా ఉన్నాయి అంటే అది డిఫరెంట్ సో ఆల్ త్రీ సైడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ లెంగ్స్ ఇలాంటి దాన్ని స్కెలిన్ ట్రయాంగిల్ అంటారు ఓకే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ బేస్డ్ ఆన్ యాంగిల్స్ ఒక ట్రయాంగిల్ని యాంగిల్స్ బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫికేషన్ ఎలాగ ఉంటుంది అనే చూద్దాం ఓ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నాను పి క్యూ ఆర్ ఇందులో మూడు యాంగిల్స్ కూడా యాక్యూట్ యాంగిల్ యాక్యూట్ యాంగిల్ అంటే ది యాంగిల్ ఇస్ లెస్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో దీన్ని యాక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు అండ్ ఇందులో యాంగిల్ పి యాంగిల్ క్యూ యాంగిల్ ఆర్ మూడు కూడాను యాక్యూట్ యాంగిలే రెండవది వాట్ ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ అంటే ఇందులో ఒక యాంగిల్ పి క్యూ ఆర్ ఇందులో ఒక యాంగిల్ యాంగిల్ క్యూ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ అంటే ఇట్ ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే యాంగిల్ పి క్యూ ఆర్ ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఇలాంటి దాన్ని రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు థర్డ్ వన్ ఈజ్ అప్టూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అప్టూస్ అంటే ఏంటి అండ్ అప్టూస్ యాంగిల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఇది పియూ క్యూ ఆర్ ఇక్కడ యాంగిల్ పి క్యూ ఆర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ సేల్ ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ డిగ్రీస్ ఇలాంటి దాన్ని మనం అప్టూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు సో క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ బేసింగ్ ఆన్ the length of the sides and the measurement of the angles. Because I am going to tell you.
ఇప్పుడు టైప్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్స్ మనం చూసాము సైడ్స్ అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ది సైడ్స్ అండ్ బేసింగ్ ఆన్ ది యాంగిల్స్ ఒకేసారి ఈ రెండు కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం బేసింగ్ ఆన్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది సైడ్స్ మనకి ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఐసోసస్ ట్రయాంగిల్ స్కెలిన్ ట్రయాంగిల్ అని మూడు రకాలు అంటే ఈక్విలేటరల్ అంటే ఆల్ త్రీ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఐసోసెలిస్ అంటే టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ స్కెలిన్ అంటే త్రీ సైడ్స్ ఆర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అలాగే ఒకప్పుడు అక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఎలాగుంటుంది అక్యూట్ యాంగిల్ అంటే మనకి ఆల్ సై ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో ఇట్ షుడ్ బి అక్యూట్ యాంగిల్ దెన్ ఈక్విలేటరల్ అంటే మూడు యాంగిల్స్ లెస్ దాన్ ఎయిటీ ఉండాలి ప్లస్ ఈక్విలేటరల్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి అప్పుడు ఆ ఫిగర్ ఎలాగుంటుంది అలాగే అక్యూట్ యాంగిల్లో ఐసాస్లెస్ ట్రయాంగిల్ ఎలాగుంటుంది ఐసాస్లెస్ అంటే ఓన్లీ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి ప్లస్ యాంగిల్స్ మూడు కూడా లెస్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి అప్పుడు ఆ ట్రయాంగిల్ ఎలాగుంటుంది నెక్స్ట్ స్కెలిన్ అంటే ఎలాగుంటుంది అక్యూట్ యాంగిల్లో మూడు యాంగిల్స్ కూడాను లెస్ దాన్ నైంటీ ఉండాలి అంటే అక్యూట్ యాంగిల్ అయ్యి ఉండాలి ప్లస్ స్కెలిన్ అంటే ఈ మూడు యాంగిల్స్ ఈ మూడు సైడ్స్ యొక్క లెంగ్త్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో మనం ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయడానికి వీలు పడదు అందులో ఐసాసలెస్ ట్రయాంగిల్ సో రైట్ యాంగిల్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ ఇందులో ఐసాసలెస్ అంటే ఓన్లీ టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో థర్డ్ వన్ దీన్ని డయాగనల్ అంటారు రైట్ యాంగిల్లో థర్డ్ వన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఐదర్ ఆఫ్ ది సైడ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ స్కెలిన్ ఈ రైట్ యాంగిల్లో ఓన్లీ ఆల్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఈ రైట్ యాంగిల్లో వన్ టూ త్రీ త్రీ సైడ్స్ యొక్క మెషర్మెంట్స్ కూడాను పూర్తిగా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ అప్ టూ యాంగిల్ ఈ అప్ టూ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో మనం ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ని డ్రా చేయడానికి వీలు పడదు కానీ ఐసోలస్ అప్ టూ యాంగిల్ అంటే ఏంటి ది యాంగిల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ దిస్ ఈజ్ సో ఇందులో టూ సైడ్స్ మనకి ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ ఐసోసలెస్ ట్రయాంగిల్ విత్ అప్ టూ యాంగిల్ నెక్స్ట్ ఇది స్కెలిన్ ట్రయాంగిల్ బట్ విత్ అప్ టూ యాంగిల్ అంటే ఇట్ ఈస్ అప్ టూ యాంగిల్ అంటే ది యాంగిల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ బట్ ఆల్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అంటే ద మెషర్మెంట్స్ కూడా ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈ సైడ్స్ ఒక సైడ్ ట్రయాంగిల్కి త్రీ సైడ్స్ ఉంటాయని మనం తెలుసు నేర్చుకున్నాం కదా ఏ బీ సి అనేది ఒక ట్రయాంగిల్ కనుక అయితే దీనికి త్రీ సైడ్స్ ఏబి బిసి సిఏ అనే మూడు సైడ్స్ ఉంటాయి దీని యొక్క రిలేషన్ ఏంటంటే ద సమ్ ఆఫ్ లెంగ్స్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ అంటే ఈ ట్రయాంగిల్లో ఏ రెండు సైడ్స్ కనుక తీసుకొని దాన్ని కనుక యాడ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది థర్డ్ సైడ్ అంటే దీని రెండింటి యొక్క సమ్ము థర్డ్ సైడ్ యొక్క సమ్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది అలాగో చూద్దాం సే లెట సే ఏ బి ప్లస్ బిసి మనం సైడ్స్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్న గుర్తుంచుకోండి ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏబి ప్లస్ బిసి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సిఏ అలాగే ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏబి ప్లస్ సిఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బిసి అలాగే ద లెంగ్త్ ఆఫ్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏబి అంటే ఏ రెండు సైడ్స్ మనకు లెంగ్త్ యాడ్ చేసినా కూడా ఆ వచ్చినటువంటి టోటల్ థర్డ్ సైడ్ కన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది దీన్నే రిలేషన్ బిట్వీన్ సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అంటారు నో వాట్ ఈస్ ద ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ మనం ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాము ట్రయాంగిల్ ఏ బి సి ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో మనం ఫస్ట్ కన్సల్ట్ చేద్దాం ఏ ఏ ఈజ్ కాల్డ్ ద వర్టెక్స్ ఈ వర్టెక్స్ ఏ నుంచి 
దీనికి ఆపోజిట్ గా ఉన్న సైడ్ బీసీ సో వెర్టెక్స్ ఏ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ బీసీ మీదకి మనం ఒక పర్పెండిక్యులర్ గీద్దాం పర్పెండిక్యులర్ అంటే ది యాంగిల్ ఇస్ నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఆల్వేస్ స్క్వేర్ టైప్ లో గుర్తు చేస్తారు సో లెట్ ఎస్ ఏ డీ సో ఏ డి ఇది బీసీకి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది దీన్నే మనం అల్టిట్యూడ్ అంటారు అలాగే వెర్టెక్స్ సి నుంచి దీని యొక్క ఆపోజిట్ సైడ్ ఏబి వెర్టెక్స్ సి నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏబి కూడాను ఒక పర్పెండిక్యులర్ గీయచ్చు దీని ఈ సో సిఈ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏబి అలాగే బి కూడాను ఒక వర్టెక్స్ దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏసి బి నుంచి మనం ఏసీకి కూడాను ఒక పర్పెండిక్యులర్ గీద్దాం లెట్ ఎస్ సే ఇట్ ఈజ్ ఎఫ్ అంటే బిఎఫ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏసీ అంటే మనకి మూడు ఆల్టిట్యూడ్స్ వచ్చాయి ఏడి బిఎఫ్ సిఇ ఈ మూడు కూడాను ఆల్టిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ అంటారు అంటే ఆల్టిట్యూడ్స్ అంటే ఏంటి ఆల్టిట్యూడ్స్ ఆర్ మీన్స్ ది పర్పెండిక్యులర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది వర్టెక్స్ టు ది ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ వాట్ ఈస్ బీట్ ఇన్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ విచ్ జాయిన్ ద వర్టెక్స్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ టు ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్ సైడ్ సో ట్రయాంగిల్ ఒకటి తీసుకుందాం ట్రయాంగిల్ ఏ బి సి ఇందులో ఏ అనేది ఒక వర్టెక్స్ ఈ వర్టెక్స్ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది బిసి బిసి యొక్క మిడ్ పాయింట్ బిసి యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఇది డి సో వర్టెక్స్ ఏ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ బిసి యొక్క మిడ్ పాయింట్ కి డ్రా చేసినటువంటి ఈ లైన్ దీన్ని మీడియన్ అంటారు సో ద లైన్ సెగ్మెంట్ విచ్ జాయిన్ ద వెర్టెక్స్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ టు ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ కాల్ ది మీడియన్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ అలాగే వెర్టెక్స్ సి నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏ యొక్క మిడ్ పాయింట్ సే ఏబి యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఈ అనుకుందాం సో ఈ ఈ పాయింట్ మిడ్ పాయింట్ ఈ నుంచి ఈ వర్టెక్స్ ని కనుక జాయిన్ చేయొచ్చు ఇది కూడా ఒక మీడియం అలాగే బి కూడా ఒక వర్టెక్స్ దీని యొక్క ఆపోజిట్ సైడ్ ఏసి ఈ ఏసి యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఎఫ్ అనుకుందాం సో బి నుంచి ఈ మిడ్ పాయింట్ ఎఫ్ కూడాను మనం జాయిన్ చేయాలి సో మనకి మూడు మీడియన్స్ ఉన్నాయి ఏడి బిఎఫ్ సి అనే మూడు మీడియన్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు మీడియన్స్ ఒకే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటున్నాయి సో దీన్ని ఓ అనుకుందాం సో ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది మీడియన్స్ దీనే సెంట్రాయిడ్ అంటారు దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేర్చుకుంటారు ఓకే మీకు ఈ క్లాస్ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటాను తప్పకుండా నా ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే తర్వాత పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియోకి మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ యూ